ganzheitliche Gesundheit. Es ist das Jahr 2018, dass der Begriff Ganzheitlichkeit ist in aller Munde und viele sprechen von ganzheitlicher Gesundheit. Ich bin ja schon länger auf dem Yoga-Weg und auch in der alternativen Gesundheitstheorie unterwegs. In den 70er und 80er Jahren war Ganzheitsmedizin etwas sehr Neues. Heute weiß man, um gesund zu sein, bedarf es viel. Und die ganzheitliche Gesundheit beinhaltet, dass man körperlich aktiv ist, dass man eine gesunde Ernährung hat, dass man Tiefenentspannung übt, dass man am besten meditiert, dass man positiv denkt und gute Atemgewohnheiten hat. Zur ganzheitlichen Gesundheit gehört dann auch, dass man an gute Ferien macht, dass man sich vielleicht manchmal mit Massage verwöhnen lässt, dass man zufriedenstellende Beziehungen zu anderen auf, aufbaut. Ganzheitliche Gesundheit bezieht den Menschen in Körper, Geist und Seele mit ein, bezieht seine Spiritualität mit ein und weiß, dass letztlich der Mensch große Selbstheilkräfte hat. Yoga ist letztlich ein System von ganzheitlicher Gesundheit. Im Yoga gibt es hervorragende Körperübungen, die den ganzen Körper entwickeln mit Muskelkraft, Flexibilität, Koordination und auch Ausdauer. Yoga hat Atemübungen, die, da, die auch das auf das Prana, auf die Lebensenergie wirken. Yoga hat tiefen Entspannungstechnik, dem Körper zur Regeneration verhelfen und der Psyche. Yoga hat eine Ernährung, die sehr gesund ist. Und durch die Meditation bekommt der Mensch Zugang zu den Tiefen seiner Psyche. Yoga ist aber nicht nur ganzheitliche Gesundheit vom Körper her. Yoga sieht die Gesundheit von allen sogenannten fünf Koshas, Ebenen des Menschen. Es gibt den physische Ebene, es gibt die Energiehülle. Ganzheitliches Gesundheit bedingt auch, dass der Mensch genügend Prana, Lebensenergie hat, dass die Energiekanäle, die Nadis, geöffnet sind, dass die Chakren aktiv sind. Dann kann die Gesundheit wirklich langfristig sein. Zur ganzheitlichen Gesundheit gehört auch die emotionale Gesundheit, gehört auch liebevoll, mitfühlend mit anderen und mit sich selbst umgehen zu können. Zur ganzheitlichen Gesundheit gehört, und da sind wir jetzt auf der Vijnana Maya Kosha, Emotionen sind Mano Maya Kosha, Jnana Maya Kosha ist der Intellekt, Sinnhaftigkeit, ein gutes Selbstbild. Und schließlich Ananda Maya Kosha steht für Spiritualität. Ganzheitliche Gesundheit bedingt auch ein Öffnen für eine höhere Wirklichkeit. Und schließlich ganzheitliche Gesundheit führt dich zur Tiefe deiner Seele zum Atman. So ist also Gesundheit tief und weit und bezieht so viel mit ein. Natürlich sollte man den Begriff Gesundheit auch nicht überfrachten. Körper ist anfällig. Menschen können körperliche Erkrankungen haben und trotzdem psychisch voll aktiv. Menschen können chronische Erkrankungen haben und dabei spirituell praktizieren und die Gottverwirklichung erreichen. Auch das gehört zur ganzheitlichen Gesundheit, dass körperliche Gesundheit nicht alles ist. Denn letztlich, irgendwann schließt dieses Leben ab. Und dessen sollte man sich auch bewusst machen.